अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर बेल आइकॉन को दबाएं चंदन छुप गया हाँ ना जी मैं छुप गया मुझे ढूंढो मैं आंखें खोलू हाँ खोलो तेरे को नहीं मालूम मालिक <laughs> दांत क्यों निकलता नहीं मालूम तो तो आप पूछते कई को है खेल में बताने का नहीं होता मालिक <laughs> मुझे खेल सिखा था भाई आपसे मैं ढूंढ लूंगा तो कुछ नहीं वो चंदन के साथ आंख मुचोली खेल रहा था यहाँ छुपा तो नहीं है नहीं यहाँ तो नहीं आया तो हंस करो मैं कहा से रहू कहा छुप गया होगा खेलने के बाद चला गया मेरा तेरे स्कूल जाने के बाद आ गया चल रख दो आज कितनी देर हो गई है कब नहाएंगे कब पूजा करेंगे कब नाश्ता करेंगे पूजा करके नाश्ता करेंगे <laughs> अब चल के देखिए तो सही क्या हो रहा है क्या हो रहा है बाजी नहीं नहीं नहीं मैं मुर्गी कंडे खाऊंगा तू बोलिंग कर नहीं सका था यहाँ पड़ गई मुझे ना स्नान किया ना पूजा की और नाश्ता खाने लग गए पूजा ही तो कर रहा हूँ बहू यही तो मेरी पूजा अपने प्लेट से वो खिला रहा है यही प्रसाद है जानती हो माँ 
बाबा मुझे क्या कहते हैं क्या कहते हैं तू ही मेरा कृष्ण गोपाल है भगवान है अच्छा माँ तू ही बता भला मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ भगवान तो गाय के साथ खेलते थे मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ बेटे ये जमाने जमाने की बात है उस जमाने में लोग गाय पालते थे अब कुत्ते पालते हैं बहू <laughs> एक बार नहीं नहीं नहीं मैं नहीं नहीं चल अब स्कूल का जा जा स्कूल जा टाटा टाटा जय हो बजरंग बली की अरे हो गंगाराम भैया अरे आई गए बहादुर सिंह अरे बबुआ अरे ई लो ये तो बहुत अच्छी फूल काका अरे गंगा राम की दुकान के हैं कोई अरे गहरे के हैं ना ही अरे जौने तौन हम तुम्हार तो वास्ते चुन चुन के लाए हैं ये फूल हाँ इसका नाम है दिल खुश गुलाब का का का दिल खुश गुलाब हाँ <laughs> अच्छा गंगा राम भैया चले अच्छा टाटा ए बबुआ आज शाम को हम तोहार साथ किट किट खेलेंगे अरे गंगा काका कितनी बार का है किट किट नहीं क्रिकेट आह हुई ना अरे वो हमारे साथ मजाक मत करो तुम अब तुम जाओ अरे गंगा राम तो चंदन को रोज फूलों का गुलदस्ता दे दो और पैसा भी नहीं ले दो आखिर बात क्या है लाल जी तोहार शादी हुई का नहीं बाल बच्चा अरे लो जब शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से हुई आ, जब बच्चा ही नहीं तो बच्चे का प्यार का समझो बात ये है लाल जी भैया हमार जोर और हमार मुन्ना है देश माँ और हम इया पर देश माँ हम जब भी बबुआ को देखते हैं हमार दिल भर जाते हैं हम उनका फूल देते हैं तो हमको ऐसा लगा कि हम अपने मुन्ना को देते हैं और वो स्कूल में मरियम माता के चरणों में फूल चढ़ाए तो हम ये समझ कि हमार मुन्ना को आशीर्वाद मिल गया का का का आशीर्वाद का मुन्ना को हाँ मुन्ना को गुड मॉर्निंग फादर गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड तुम्हारे दादाजी और मम्मी अच्छे है ना यस फादर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू मेरे को तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन तो बहुत इजी था यार बहुत इजी था लो मोटू मास्टर की गाड़ी आ गई मारा मारी कर रहे हो सर ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं बहुत बुरी बात है आपस में झगड़ा करते हो चलो हाथ मिलाओ आपस में चलो जल्दी करो और शाम सुंदर बेटे अब तुम बड़े हो गए हो आइंदा अपने नौकरों के साथ स्कूल के कंपाउंड में मत आया करो आई एम सॉरी फादर आगे से ऐसा नहीं होएगा वेरी गुड बॉय चलो गो टू योर क्लासेस हरी आप लोगों को मैं सेकंड टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट सुनाती हूँ चंदन कुमार फर्स्ट रमेश चंद सेकंड बाकी सब बच्चे पास हैं सिवाय श्याम सुंदर के जी तुम फेल हो लेकिन टीचर मुझे तो पास होना चाहिए था मुझे घर में दो दो टीचर पढ़ाते हैं पढ़ने वाले तुम हो तो पढ़ाने वाला क्या करेगा इस बार ध्यान से पढ़ना तो पास हो जाओगे जाओ बच्चों आज तुम सब लोगों की छुट्टी कॉन्ग्रेचुलेशन चंदन थैंक यू मगर ये क्या आंखों में आंसू भर के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है चंदन कि मैं तुम्हारे मुकाबले में बस कभी नहीं आ सकूंगा तो क्या हुआ सेकंड तो आओगे सेकंड आने से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो स्कॉलरशिप ना मिली तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी मेरी पिताजी की नौकरी छूट गई है और मेरे पिताजी मुझे इतनी फीस भर के पढ़ा नहीं सकते अरे चंदू 
इतने जल्दी कैसे आ गया आज हमारे सेकंड टर्म एग्जाम का रिजल्ट निकला है ना तेरी सूरत क्यों तू फेल तो नहीं हो गया फेल कैसे हो जाऊंगा दादाजी फर्स्ट आया हूँ अरे वो तो मैं जानता हूँ तो चल खुशियाँ मना है कहा अरे चमेली के बाद में सुनील कब आए तुम मैं तो आज ही आया हूँ लो बेटे तुम्हारा प्रेजेंट प्लान है चाचा जी मैंने डिस्पेंसरी जैसे भाभी को फोन किया इन्होंने कहा फोन चले आइए क्या हुआ क्या हुआ तुम्हें बहू मुझे कुछ नहीं हुआ बाबूजी आप ही ने तो कल रात एस्ट्रो मांगा था जरा देख लीजिए ना कहीं बुखार ना हो गया हो। ओ, ओ, ओ, देख लो बहू को तसल्ली हो जाएगी <laughs> कल सर में जरा सा दर्द हो गया बहू तुम तो खामो का चिंता करती हो चिंता नहीं करूंगी परेज करना चाहिए लेकिन कभी नहीं करेंगे अभी कली की तो बात है दोनों ने मिलकर दो दो रूपए की चाट खा ली अब बताइए <laughs> पर इसमें कोई खास तकलीफ तो नहीं है बहू सिर्फ हम दोनों के पेट में वो क्या कहते हैं हमेशा होता है वायु वायु वायु वायु वायु वायु वायु वायु पैदा हो गई बस वो वायु निकल गई चाचा जी आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है देखा ना बहू बद परेजी ने परेज का काम कर दिया डॉक्टर आज तुम्हें मेरे साथ बद परेजी करनी होगी यानी कि यानी गोभी के पराठे दही की गुइया और मांस की दाल घी में तल के खिलाओ चाचा जी देखिए तकलीफ की कोई जरूरत नहीं तकलीफ मुझे नहीं तुम्हें होगी गैस होगा पेट में और बेटा तुम्हें तकलीफ देने का मुझे हक है तो तो तुम मेरे बेटे के दोस्त हो मैं भी बंदोबस्त किए देती हूँ चल चंदा अरे डॉक्टर जी तुमने मेरी राय मान ली या नहीं चाचा जी वो हो होम्योपैथी हाँ। हाँ। अरे पेट में गैस हो दो ड्रॉप एकोनाइट चम्मच पानी में चाचा जी नक्सोमिका यार नक्सोमिका भूल जाता हूँ बाबू जी आप एल्बम देख रहे थे आज बहुत दिनों के बाद सुनील को देखकर अरुण की याद आ गई सात साल हो गए जब एक्सीडेंट के बहाने भगवान ने अरुण को हमसे छीन लिया दूध पी लीजिए बाबू जी रख दो बहुत बात पी लूंगा सुनो ये चंदन सो गया क्या अभी नहीं क्यों अक्सर अकेलापन महसूस कर रहा हूँ सोच रहा था कि बुला लो रहन दो बहु बदमाश मेरे पास कहा सोने वाला है वो तो हमेशा यही कहता है कि मैं दादाजी के पास सोऊंगा मैं ही रोक लेती हूँ रात भर बिस्तर पर इधर से उधर नाचता रहेगा ना खुद सोएगा ना आपको सोने देगा अच्छा दादाजी से मेरी शिकायत हो रही है अरे बदमाश देखा चुप चुप कर हमारी बातें सुन रहा था कुछ नहीं सुना माँ सिर्फ इतना सुना की दादाजी चाहते है की मैं उनके पास हूँ पटिया भी लिया हूँ क्यूँ दादाजी अच्छा किया अरे बहुत अच्छा किया बेटा बहुत अच्छा किया देखो अब दादाजी को तंग न करना चुपके से सो जा। जाती कहाँ हो माँ मुझे सुना के सो जाओ रोज रोज की जिद अच्छी नहीं सो जाओ। माँ को जाने दे मैं तुझे सुलाता हूँ नहीं नहीं दादाजी अगर तुम गाओगे ना तो मैं सुबह तक नहीं सो सकूंगा गाओगे गाओ गए हाँ बाबू जी इसे हर रात लोरी सुनने की आदत पड़ गई है जब तक मैं गाऊंगी नहीं ये सोएगा नहीं अरे उल्लू का पट्टा तू अकेले अकेले लोरी सुनता है बहू आज तो लोरी मैं भी सुनूंगा चले
देख रहे हो अपने बेटे और पिता का प्यार भगवान उन्हें इसी तरह सुखी रखे सरकार हमें चिट्ठी बांटने की तनख्वाह देती है पढ़ने की नहीं अरे तो हम कौन सा मुफ्त में पढ़ा रहे हैं अगर तुम हमारी चिट्ठी पढ़ दो तो हम तुम्हार तो जोरू के बाद ऐसी ये गुल बदन बेनी देव का लाओ पढ़ दू हाँ पढ़ो जरूर लेकिन तुम ना ना ही कान में उंगली धरो अरे जरा कान में उंगली धरो क्यों अरे ये हमारे रानी की चिट्ठी है फिर राजा ही सुन सकता अरे लेकिन मैं कान में उंगली डाल लूंगा तो पढ़ूंगा कैसे अरे ए ऐसे बहुत अकल मन दो सुनो हाँ जल्दी हाँ श्रीमान जी मुन्ना के बापू को मुन्ने की माँ का चरण छूना पहुँचे हाँ हाँ पहुँचा यहाँ भगवान की दया से सब राजी खुशी है तुम कब आओगे हमारा तन तो यहाँ है पर मन तुम्हारे पास है अरे हमारा भी यही हाल है मुन्ना की माँ अरे तुम आगे पढ़ो हाँ वहाँ तुम्हारी दुकान में फूल भरे हुए हैं पर यहाँ हमारे आंगन में भी बहुत से फूल खिले हैं चंपा चमेली गेंदा मोगरा अच्छा हाँ। पर यहाँ के फूलों को कोई खरीदेगा नहीं तो क्या हुआ मैं रोज उनकी माला बनाकर तुम्हें पहनाया करूँगी और सामने बैठा के तुम्हें देखा करूँगी अरे छटिया गए हो क्या आ? अरे ये कोई बात है अगर माला पहना के बैठे रहेंगे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हवा बीच में बर्दा मत करो डाक बाबू जरा जोश खा गया था आ, आ, आगे चलो आ? मुन्ना की पढ़ाई ठीक चल रही है आ, ये हुई ना बात फिर वो रोज तुम्हारे बारे में पूछता है दिवाली के हफ्ता बर्बाद उसका जन्मदिन है हाँ। तो तुम 10-15 दिन के लिए जरूर जरूर आ जाना तुम्हारी चरण दासी मुन्ना की माँ हाँ, सदा सुखी रहो सदा सुखी रहो डाक बाबू ई लो हमार भाभी के लिए गुल बदन बेनी का हाँ। का हमार भाभी के लिए भाभी होगी तुम्हारी मेरी तो पत्नी है ना हाँ। डाक बाबू हाँ। अरे चिट्ठी में हमारे मुन्ना का नाम कहाँ लिखा है रे मुन्ना यहाँ लिखा है हमार मुन्ना दादा जी क्या क्या आपकी चिट्ठी लाया हूँ चालीस पैसे निकालो चालीस पैसे बेरंग है दीन दयाल गुप्ता कानपुर सारा बैंक किसी भेजता वापस कर दो तो किसकी चिट्ठी वापस कर रहे हो देखो अरे ये तो मेरे भाई की चिट्ठी और आप वापस कर रहे हैं दे दीजिए पैसे से दे दीजिए ना ये ले दो कम है अबे दो पैसे का एक बार नहीं मुझ पे अगली दिवाली को ले लेना चल अगली दिवाली आ, पोस्टमैन के सामने मेरे भैया को गाली देते हो शर्म नहीं आती अरे साले को साला कहना गाली है क्या और नहीं तो क्या वो टिकट लगाना भूल गए आप चालीस पैसे भी नहीं ले सकते शादी के वक्त तो उनसे पूरे तीस हजार रूपए वसूल किए थे वो सब तो तीस साल में खा खा कर तुम हजम भी कर चुकी हो शर्म करो शर्म करो रात दिन पैसा ही पैसा तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है हाँ मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है इसीलिए तो लोग मेरी इज्जत करते हैं वही लोग पीठ पीछे गाली भी देते है एक शिव शंकर जी है लोग उन्हें कितना चाहते हैं कितना मानते हैं शिव शंकर जी तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए उनकी तारीफ करने का तारीफ करने के लिए भी कोई कारण होता है उस दिन मोहल्ले के बच्चों ने क्रिकेट क्लब खोला उन्होंने सब कुछ खरीद दिया सब ने चंदा दिया तुमने तुमने एक पैसा भी नहीं दिया यहाँ तक की गंगाराम डिसूजा ने भी दो दो रूपए दिए अरे अच्छा किया तुमने डिसूजा की याद दिला दी वो राजेश कहा है राजेश जी पिता जी अरे क्या कर रहा था पिताजी पढ़ रहा था तू धुमदास पढ़ता रहता है और मेरे धुमदे का बिल्कुल ख्याल नहीं करता बिसोजा क्या हुआ क्या हुआ सुबिता जी है अरे उससे तीन महीने का किराया लेना है जाओ ये हंस रहा है अरे जाके वसूल करना जल्दी खड़ा गया जल्दी जल्दी जा, जल्दी कर जाओ एक कप चाय ले आओ दो शक्कर मत डालना ये बिसोजा सला दिन रात पीता रहता है और मेरा किराया नहीं देता फिश खाई लाओ 
ये क्या तुम आज फिर दिन में चालू हो गया ये जो काम रात को हो सकता है वो तो दिन को कहीं नहीं मगर तुम तो कसम खाया था वो तो दारू पीने से पहले कसम खाया था उन दारू पी के तोड़ दिया जा फिश फ्राई ला अभी तुमको फ्राई करके खाएगा डालें तुम तो हमको पहले ही कच्चा खा गया अब रह क्या गया तो फ्राई करके खाएंगा जाती बात मत बनाओ हम तुमको मकान का भाड़ा देने को 210 दस रूपया दिया था ये दिया उसका रसीद किधर है उस पैसे से तो दारू का पुराना बेच चुका दिया और नया माल ले आया कमान हरे सिर्फ यू ही तुम हमारा गिलास तोड़ा हम तुम्हारा गाल तोड़ेगा तुम हमको मारा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तुमको डाइवर्स करेगा हम जाता हाँ, जाओ को मिस डिसूजा मैं हूँ राजेश मैं भाड़ा लेने आया हूँ सॉरी हम इसको भाड़े का पैसा दिया ये सब दारू में खर्चा कर दिया वो तो ठीक है लेकिन मैं पिताजी से क्या कहूंगा मिस्टर डिसूजा देखो राजेश भाड़े के बदले हम अपने वाइफ को तुम्हारे पास मोट के नहीं रखता तुम इसको ले जाओ मिस्टर डिसूजा ये आप क्या कह रहे हैं ये तो दारू पी पीकर पागल हो गया मैड हो गया है क्या बात है भाई किस लिए शोर मचा रहे हो तुम लोग आई राजा वेलकम किस लड़की को ले आए यहाँ चिल्ला रही है दादाजी मैं नहीं लेकर आया ये इनकी वाइफ है वाइफ जी थर्ड वाइफ थर्ड कंग्रेचुलेशन थैंक यू सर थैंक यू लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा सोजा ये तुम्हारी तीसरी बीवी है इसके साथ तुम झगड़ा क्यों करते हो इसके साथ तो तुम्हें प्यार होना चाहिए क्यों राजेश जी दादाजी ये राय साहब बहुत प्यार करता है बहुत प्यार करता झूठ बोलता है सर ये बिल्कुल झूठ बोलता है शादी के वक्त हमसे बोला नया दागी ना बनाएगा मॉडर्न ड्रेस लाएगा और अभी दारू पीता है हमको मारता है बस <laughs> ये तो बहुत बुरी बात है रिसोजा एक तो तुमने अपने तोन ब्याह घटाए एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर ली दूसरी तुम इसकी बात नहीं मानते इसके लिए चीजें नहीं लाते लाएगा राय साहब लाएगा ये क्या लाएगा हमारे लिए तीन महीने का भाड़ा लेके गए हमसे और देखिए आया दारू वाले को <laughs> ये तो डिसोजा की पुरानी आदत है राजेश तुम शायद किराया लेने आयो जी दादाजी पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया कितना किराया बाकी है दो सौ दस राजेश किराया तो मुझसे ले जाओ लेकिन आप क्यों नहीं दादाजी मैं पिताजी से कोई बहाना बना दूंगा अरे ले जाओ भाई वरना उसे नींद नहीं आएगी ये लो सौ दो सौ और दस पहले भी दो सौ दस दिए थे याद रखना चार सौ बीस थैंक यू वेरी मच राय साहब हम आपका एहसान कैसे चुकाएगा एहसान चुकाने का बात करके तुम राय साहब को छोटा बनाते जानता नहीं ये हमारे गॉड फादर है <laughs> देखो जैसे अगर तुम मुझे गॉड फादर मानते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी नो आर माने इसके साथ कभी झगड़ा नहीं करोगे नो नेवर कभी झगड़ा नहीं करोगे मांगो मुझे माफ कर दे चलो राजेश लोगों को लव करने दो हम लोग चले चलिए कहाँ चलेंगे हम लोग जहाँ आप कहीं तुम्हारे बाल काफी बढ़ गए किसी हजाम के पास चल के बाल कटवा ले दादाजी मैं खुद चला जाऊंगा ना आप क्यों तकलीफ करते हैं प्रॉमिस प्रॉमिस दादाजी चलिए अरे भाई आमिर चांद अरे राजेश ले आए अरे हाँ हाँ परेशान क्यों होते हो डिसो जाने किराया दे दिया अच्छा अच्छा आप जाके सुखी नींद सो जाओ राय साहब आप हमेशा मुझ पर ताने करते रहे तीन महीने किराया बाकी था आखिर मुझे भी तो इनकम टैक्स देना पड़ता है क्यों नहीं क्यों नहीं लेकिन पूरी कमाई तो देते नहीं आधी कमाई ब्लैक में खा जाते हो आप ही खुली खुली सड़क पर कैसी बात लो लो लो कहते नहीं खुजा रही पैसे निकालो पैसे हाँ आपकी चिट्ठी मेरी चिट्ठी मैं कौन चिट्ठी लिखेगा अरे समझी जी पर उन्हें चिट्ठी क्यों लिखे वो तो यही रहते हैं ना पैसे पैसे ला अरे देखो बाल कटाई के लिए इसे दो रुपए दे देना दो रुपए क्यों दो रुपए क्यों नहीं अरे चार आने में किसी नाई को घर को बुलवा के बाल कटवाए जा सकते हो तो बात है चार आने से ही लेकिन बाल जरूर कटवा लेना बेटा अच्छा दादाजी क्या ला जी हाँ क्या बहुत पैसे तु, तु, तु, तुझे क्या नहीं नहीं वो मेरे दो पैसे दे दीजिए अगली दिवाली तक वसूल करना भूल जाऊंगा अरे कैसा जमाना आ गया है लोग दो पैसे का इतमार नहीं कर देखिए ना इतनी जल्दी है ना अगले हफ्ते अगले जाना अगले हफ्ते हाँ हाँ ऐसे पोस्टमैन को तो नौकरी से निकलवा देना चाहिए हम्म, बहू जी बाबू जी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई क्या हुआ तुम्हारे पिताजी ने चिट्ठी लिखी है चिट्ठी क्यों लिखी वो तो फोन भी कर सकते थे यही तो मुसीबत है उन्होंने लिखा है 
जब भी मैं अनु को अपने घर आने के लिए फोन करता हूँ वो टाल देती है इसलिए आपको लिख रहा हूँ हो सके तो अनु और चंदन को दो दिन के लिए भेज दीजिए वगैरह वगैरह इस मुसीबत को तुम ही सुलझा सकते हो जाओ मैं कैसे जाऊँ बाबू आपकी यहाँ देखभाल कौन करेगा नहीं नहीं इसकी फिक्र तुम मत करो लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ चंदन दो दिन से ज्यादा मुझे छोड़कर रह नहीं सकेगा चंदन नहीं रह सकेगा या आप उसके बगैर नहीं रह सकेगा? नहीं ये बात नहीं बहू मैम बात ये ये वो। <laughs> अरे सुनती हो कहा हो देखो अन्नू आई है और साथ में नाती महाराज भी पता रहे हैं नमस्ते नानी जी जी से रहो बेटा तुमने तो कहा था अल्लू नहीं आएगी देखा संदीप जी को जरा सी चिट्ठी लिखी फॉरन भेज दिया उन्होंने <laughs> ऐसा भी क्या बेची हमसे क्या गलती हो गई जो तूने आंखें फेरी ऐसा ना समझो माँ बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है ना माँ हम दादाजी के पास कब चलेंगे लो सुनो बेटे को सिखा के लाई है क्या <laughs> <laughs> देखो बेटा तुम तो हमेशा दादाजी के पास रहते हो कितने दिनों के बाद आए हो कुछ दिन हमारे साथ भी रहो नहीं ये बात नहीं है जब हम आ रहे थे तो दादाजी ऐसे दिख रहे थे <laughs> समझ गया समझ गया बेटा दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना इसीलिए उन्हीं के प्यार से तो इतना जिद्दी हो गया है आओ चलो अंदर चलो चलो सीताराम शंभो बोला जी सरकार अरे अभी तक चाय क्यों नहीं दी बीबी जी ने आपको पांच बजे चाय देने कहा तो मैं रेलवे का टाइम टेबल हूँ कि पांच बजे चाय पीऊँ मैं चार बजे चाय पीऊंगा समझे जी सर आप समझे बोला कहा वो तो चंद्र बाबू के साथ बाहर गए अरे तो तुम लोग भी चले जाओ क्या मैं अकेले नहीं रह सकता और अभी चाय ला सकता नहीं मैं मैं डॉक्टर सुनील क्या चाय पीऊंगा सुनो कोई टेलीफोन करे तो कह देना मैं डॉक्टर सुनील क्या समझे जी सर रात समझे बाबू जी आज इतने गुस्से में क्यों है वो चंदन बाबू घर में नहीं है ना अकेले में जी नहीं लगता ओ माँ रात हो गई है घर में चलोगी ठीक ऐसी बात नहीं करती ये तुम्हारा स्कूल थोड़ी है जो सवेरे आए और शाम को घर लौटे दो एक दिन हमारे साथ नहीं रहो बेटा क्या दो एक दिन परेशान करता हूँ तुम्हें बुरा तो नहीं चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप आपका तो हक है इसीलिए तो चला आता हूँ सुनील तुम मेरे बेटे का दोस्त हो तुमसे बातें करता हूँ तो दिल को जरा शांति मिलती है चाचा जी आपका जब दिल चाहे ना यहाँ जाए कीजिए मुझे तो खुशी होती है जानता हूँ बेटा जानता हूँ लेकिन न जाने का डर सा लगा रहता है कि अनजाने में किए हुए किसी पाप का प्रायश्चित रह न गया देखिए चाचा जी पाप क्या है और पुण्य क्या है ये तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपसे ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसे कोई पाप कहे पता नहीं बेटा आज लोग मुझे प्यार करते हैं कहते हैं मैं दानी हूं दूसरों के सुख दुख का साथी हूं लेकिन लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का आशीर्वाद पाने के लिए ताकि वो चंदन हमेशा सुखी रहे फले फूले सुनील उससे मेरा इतना मोह हो गया है कि चाचा जी तुम्हारा टेलीफोन हेलो कौन ओ भाभी जी जी हाँ मैं बोल रहा हूँ जी चंदन तो यहाँ नहीं आया लेकिन चाचा जी हम मौजूद है फोन दो ने अच्छा अच्छा चंदन का कुछ नहीं चाचा जी चंदन घर में भी ले रहा है अरे तो फोन दिया होता मुझे कहा कि आप हाँ हाँ परेशान हो जाएंगे चंदन नौकर के साथ बात किया थोड़ी देर में आ जाएगा अरे परेशान कैसे न हूँ सुनील ये उल्लू का पट्टा मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देगा आखिर गया कहा न घर पहुँचा न सुनील की यहाँ तुम बेकार की चिंता कर रही हो माँ वो शैतान यही कहीं खेल रहा होगा फिर बोला भी तो उसके साथ है हेलो कौन बाबू जी नहीं अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला क्या आप कह रही हो बहू अब तक नहीं आया पर वो कहाँ चला गया होगा बहू तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए था और शैतान तो जहाँ मौजूद है आपने मुझे वहाँ पर दो दिन के लिए भेज दिया अरे बदमाश वहाँ तुझे लोग ढूंढ रहे हैं मैं यहाँ परेशान हूँ तो गया कहाँ था मैं तो बस में बैठ कर आया था अरे अकेले क्यों आया भोला को साथ क्यों नहीं लाया भोला माँ से पूछता और माँ मुझे यहाँ ना देती बेटा माँ तुझे आना तो नहीं देती तूने बहुत अच्छा किया है यहाँ तू चल आया अच्छा चल चल चल तेरी माँ टेलीफोन पर है हेलो हाँ बहू हो सुनो ये तुम्हारा लाडला उल्लू का पट्टा आ गया इससे बात करो मैं जो कहूँ वो कहना माँ माँ मैं बस में बैठ के चला आया मैं बस में बैठ कर चला आया 
मैं दादाजी के साथ रहूंगा मैं दादाजी के साथ रहूंगा तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो रख दे रख दे देखा माँ वो शैतान बाबू के पास पहुँच गया मुझे कहता है तुम्हें वहाँ रहना तो रहो मैं तो यही रहूंगा अब तो तुम भी उसके बिना यहाँ नहीं रहोगे ठीक है मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकाल दी छोटी भाई की तरह लेकिन तुमने बिना देखे कैसे बना दिया मैं हाथों से छुपकर सब समझ लेती हूँ अरे वाह तब तो तुम मेरे कुत्ते की भी मूर्ति बना सकती हो ना हाँ हाँ कहाँ है तुम्हारा कुत्ता मैं अभी उसे लाता हूँ
है ना बिल्कुल तुम्हारे कुत्ते की तरह बिल्कुल एक दिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तुम्हें देख के सब बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हारे घर में कौन है माँ है दादाजी है बोलो कब चलोगी जब तक स्कूल वाले परमिशन ना दे मैं कैसे जा सकती हूँ ठीक है मैं अपनी माँ से जरूर कहूँगा अच्छा देख नहीं सकती और उसने रेत से डिंकी की मूर्ति बना दी हाँ माँ कितनी बड़ी लड़की है मुझसे बड़ी है माँ मुझको छू छू कर कहने लगी कि तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो अरे वाह उसने तुझे अपना छोटा भाई बना लिया हाँ दादाजी मैंने उससे कहा की मेरे घर चलो मैं तुम्हें अपने दादा से मिलाऊंगा अपनी माँ से मिलाऊंगा तो फिर उसे साथ ले आते क्यों बाबूजी? अरे हाँ क्यों साथ क्यों ले आया उसे मैंने उसे पूछा था उसके टीचर कहने लगी कि हम छोटे बच्चों के साथ नहीं भेजते <laughs> अगर आप जाओगे ना आपके साथ जरूर भेजेंगे कहा रहती है वो ब्लाइंड स्कूल में अरे ब्लाइंड स्कूल वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहू उस लड़की को कल ले आऊँ दादाजी कल ले आऊंगा कल ले आऊंगा कल ले आऊंगा नमस्ते नमस्ते बेटी तुम्हारी हेडमास्टर जी से मिलना चाहता था वो ऑफिस में अभी बुलवाती हूँ रामू जरा लीला जी को भेज देना दादाजी वो रही मेरी दीदी आइए ना दीदी कौन चेन्नई हाँ दीदी मेरे दादाजी आए हैं मैं तुमसे कहा था ना तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा घर बेटी जब से चंदन तुम मिला है हर वक्त तुम्हारी बातें करता है ये मेरे दादाजी है बस बस बस क्या बना रही अरे वाह तुम तो बड़ी सुंदर मूर्ति बनाती हो हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार लड़की यही है अच्छा बेटी तुम हमारे घर चलोगी चंदन की माँ तुम्हें देखना चाहती है। नमस्ते रहता नमस्ते कहीं कैसे आना हुआ मैं क्या नाम है बेटे तुम्हारा शिवानी मैं शिवानी को घर ले जाना चाहता हूँ अगर आपके इजाजत हो तो इसमें इजाजत की क्या बात है जरूर ले जाइए अरे शिवानी जी जाओ बेटा तैयार हो जाओ शीला तुम भी चली जाना अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप ही के पास आ रही थी क्यों चंदे का चेक तुम्हें भेज चुका हूँ नहीं नहीं ये बात नहीं बात दरअसल ये है कि हमारे ब्लाइंड स्कूल कमेटी ने इस बार एनुअल फंक्शन में आप ही को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है आप एक काम कीजिए वो क्या अमित चंद को इस बार प्रेसिडेंट बनाइए लेकिन वो तो आजकल वो नाम कमाने के लिए काफी पैसे खर्च कर रहे हैं मेरा ख्याल स्कूल को भी काफी मोटी रकम मिल जाएगी इसके लिए तैयार हो जाएंगे क्या आप उनको टेलीफोन कीजिए कहिए प्रेसिडेंट बनने से बड़ा नाम होगा ओ, जैसा आप कहते हैं आइए आइए जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माता पिता गुजर गए और मेरे चाची ने मुझे ब्लाइंड स्कूल भेज दिया शायद भगवान मुझसे खुश थे तभी तो चंदन भैया मिल गए और आप लोग मिल गए बेटी जब तुमने चंदन को अपना भाई माना है तो क्या मुझे माँ कहकर नहीं पुकारोगी सच क्या आप मेरी माँ बनेंगे क्यों नहीं जब मैं चंदन की माँ हूँ तो तुम्हारी भी तो माँ हुई ना माँ मेरी बेटी अरे भाई कहा चले गए सब लोग अरे दादाजी दादाजी क्या कर रहे हो तू अंदर हो अंदर हो चलो तुम्हें दिखा दो मैं क्या दिखाएगा देखो तो सही दीदी और माँ कभी कभी हंसती है कभी रोती है और कभी कभी एक दूसरे गले मिलती है अच्छा दोनों में इतना प्यार हो गया बड़ी प्यारी लड़की है बाबू जी अरे बाबा क्या जादू कर दिया बेटी तुमने माँ को अपनी बेटी अच्छी नहीं लगेगी तो और किसी लगेगी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल लेकिन दादाजी आप चले कहाँ गए थे अरे मैं तो मोहल्ले भर के लड़कों को बुलाने गया था कि आकर देखो चंदन के बहन आई है लेकिन कोई था नहीं सब खेलने चले गए थे खैर बेटी मैं तुम्हें हरी गहन ले चलता हूँ बड़ा करता है की बड़ी अच्छी स्टेचूज बनाता है लेकिन देखे तो सही मेरी बेटी कैसी बनाती है अब जा बेटी अरे भाई हरी बाबू अरे नाइट हाँ बच्चे हैं इस, इस को पलट दो यार <laughs> आओ बेटा आइए आइए आज रास्ता कैसे भूल गए आओ बेटा चंदू आओ ये कौन है इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ क्या हुआ ये अमेरिकन दाढ़ी तुमने कब अरे भाई अमेरिकन नहीं रशियन रशियन सच्ची की झूठी है झूठी नहीं बिल्कुल सच्ची है हाँ तो मैं कह रहा था भाई ये लड़की बड़ी गुनी है इसे दिखाई नहीं देता लेकिन किसी का भी चेहरा छूकर मूर्ति बना लेती है अच्छा <laughs> मैं चाहता हूँ तुमको सिखाओ हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगा आओ बेटी बोलो तुम क्या बनाओगी जो आप कहेंगे तुम मेरा चेहरा बनाओ ना नहीं नहीं 
जो जिंदा है उनकी मूर्ति कहीं नहीं बनाई जाती है क्यों हरी हाँ हाँ आप ठीक कहते हैं आओ बेटी मैं बताता हूं तुम क्या बनाओगे ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है तुम इसे बनाओ इस कुर्सी पर बैठे अच्छा तो हरी मैं चलता हूँ हाँ हाँ आप जाइए मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा अच्छी बात अच्छा बेटी जवानी एक बात बताओ ये दाढ़ी सच्ची है कि झूठी <laughs> आप मेरी दाढ़ी के पीछे हाथ होकर पड़ गए लेकिन अच्छी है अच्छी है। <laughs> बेटी थोड़ी देर तुम यहाँ बैठो मैं प्लास्टर वगैरह लेकर आता हूँ अरे बेटा राजेश तुम यहाँ कैसे <laughs> क्या बताऊ दादाजी पिताजी इस बार ब्लाइंड स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रेजिडेंट बन रहे हैं अच्छा बड़ी खुशी की बात है वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं और उन्होंने दस हजार रूपए डोनेट करने का वचन दिया है क्या कहते हो राजेश अम्मी चंद दस हजार रूपए दे रहे हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन दादाजी उनकी एक शर्त है भाई दस हजार रूपए दे रहा है शर्त तो जरूर होगी क्या शर्त है वहाँ उनका एक स्टैचू लगना चाहिए ब्लाइंड स्कूल में स्टैचू जी देखेगा कौन सब तो अंधे वहाँ ये तो मैं भी सोच रहा था यही क्या उनकी फोटो है दादाजी अच्छा अच्छा अच्छा इसी फोटो से स्टैचू बनेगा ना जी हाँ बिल्कुल देख ही रहा है वो अपने ब्लाइंड स्कूल के प्रेसिडेंट है हाँ ले जाओ ले जाओ हरी बहुत अच्छा बना देंगे जाओ और सुनो बेटा जी जी कटवा लो भूल जाते हो जरूर जल्दी आना क्रिकेट खेलना हम भी खेलेंगे क्रिकेट चलो काका देखिए तो ठीक बन रही है मिट्टी थोड़ी सख्त है थोड़ा पानी मिला लेती हूँ राजेश तुम यहां क्या कर रहे हो जी कुछ नहीं इनका आंचल गिर गया था मैंने उसे ठीक कर दिया तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या जी नहीं आज पहली बार देखा है ये शिवानी है बड़ी होनहार आर्टिस्ट ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है हो। नमस्ते नमस्ते अपने पिताजी की तस्वीर लाए हो जी हाँ ये, ये ठीक है लेकिन चाचा जी एक बात समझ में नहीं आएगी पिताजी ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन देकर नाम कमाना चाहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके लिए स्टैचू लगाने का क्या मतलब है अरे बेटा बड़े लोग स्टैचू नहीं लगवाएंगे तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा <laughs> ये भी ठीक है चाचा जी हाँ। चाचा मैं चलो अच्छा अच्छा शिवानी मैं चलता हूँ बेटी ये साहब कौन थे राजेश बड़ा अच्छा लड़का है यही पड़ोस में रहता है मैं उनसे बात करती रही ये समझ कर क्या आप है <laughs> <laughs> कभी कभी गलत फहमी से भी अच्छा ही पैदा हो जाती है बेटी अच्छा हाँ, हाँ जी सेंटर राइट राइट करेक्ट हाँ सब लोग तैयार दिखाता हूँ तुम्हें त्यौहार तो बिराइए दादाजी मैदान में <laughs> संभालिएगा दादाजी हाथ पैर ना टूट जाए इतने जोर से मत झाकना फिर गए दादाजी दादाजी अब तो बहुत अच्छा खेलते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं आओ राजेश खेलो और खेली ना दादाजी अरे नहीं धोती खुल गई तो <laughs> राजेश भैया आप भी सोच सकते बाउंड्री मान अरे डोंट वेरी चंदन छुट्टी कर दूंगा छुट्टी लो गुगली जानते हो गुगली आप बॉल तो कीजिए लो आउट हो गया आउट कैसे नहीं होगा मैं बॉल इधर फेंक रहा हूँ तुम इधर देख रहे हो अरे आओ आओ हरी बाबू आओ नहीं नहीं दाढ़ी लेके चले आओ आओ पर गए फिर मेरी दाढ़ी के पीछे 
<laughs> आप क्या क्रिकेट खेल रहे थे आ, आ, तुम भी खेलो चलो मुझे तो फ्रेश पकड़ना आता है बैठ नहीं आ, छोड़ो बात बेटी पास हुई या फैल बड़ी प्रतिभा इस लड़की में कृष्ण की मूर्ति बनाई इतनी सुंदर मानो बोल पड़ेगी अच्छा आ, अरे सुन रहे हो राजेश अब अपने बाप की मूर्ति शिवानी से बनवाओ मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं सीताराम बहुत सको चाय का इंतजाम करे जी बहुत अच्छा बाबू जी चलो अरे बाबू शिवानी को ले आओ चाय पियेंगे नहीं नहीं चाय आप लोग पीजिए मुझे काम पर जाना है भागो यहाँ से जाओ <laughs> अच्छा बेटी मैं चलता हूँ आओ शिवानी सब बच्चे लोग आओ आओ चलो बच्चे चाय पियेंगे राजेश आओ बेटे बैठो बेटी बैठो आपको मालूम है दादा दीदी जितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाती है उतना अच्छा गाती भी है अरे ये तो नहीं मालूम था बच्चे लोग सब लोग आओ इधर शिवानी गाना गाएगी नहीं नहीं मैं गाना वाना क्या जानू झूठ मान रहा दीदी उस दिन समुद्र के किनारे क्या गा रही थी वो तो मैं वो तो वो तो कुछ नहीं बेटी तुम्हें गाना ही पड़ेगा अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही हम पैदा हुए क्यों राजेश हाँ दादाजी गाइए ना अच्छा आप सब लोग कहते हैं तो एक भजन सुनाते हैं बेटी भजन ही गाओ ये भजन मैंने स्कूल में सीखा है भजन की भावना ये है कि गोकुल में कृष्ण की बंसी सुनकर सब गोपियाँ मुग्ध हो जाती है अपनी सूझ पूछ खो बैठती है एक दिन राधा ने कृष्ण से कहा कान्हा तुम बंसी ना बचाया करो कृष्ण ने पूछा क्यों तो राधा ने कहा नींद चुराए चैन चुराए Hey! <laughs> 
अरे वाह बेटी तू तो बहुत अच्छा गा लेती है आवाज भी कितनी सुरेली है इसे पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ कौन है ये लड़की इसका नाम है शिवानी चंदन ने इसे अपनी बहन बना लिया है बेटी आप है राजेश की माँ नमस्ते जैसा गुण वैसा ही रूप कितनी खूबसूरत है इसकी आंखें लेकिन माँ जी मुझे दिखाई नहीं देता हाँ यही ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है ओह आइए चाय बना ले शिवानी आप तुमने मुझे पहचान लिया क्यों नहीं हम लोग तो खुशबू और आवाज से सब कुछ पहचान लेते हैं तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो <laughs> ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं चरण जी रोज शाम को मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं और मैं यहाँ बैठी बैठी लहरों की आवाज सुनती हूँ <laughs> आप आप ही रोज यहाँ आते हैं हाँ हाँ अक्सर आता हूँ मुझे भी ये समुद्र तुम्हारी तरह बहुत पसंद है खास तौर पे ये लहरें जो किनारे से टकराकर मोतियों की तरह बिखर जाती हैं। बहुत अच्छा लगता होगा है ना हाँ बहुत अच्छा लगता है तुमने छुआ है इन्हें नहीं जी तो बहुत करता है लेकिन हम लोगों का वहाँ जाना मना है मेरे साथ चलोगे नहीं नहीं आप भी वहाँ मत जाइए वहाँ डूबने का डर है जहाँ डूबने का डर होगा वहाँ तुम्हें नहीं ले जाऊंगा चलो मेरे साथ लेकिन आओ आओ ना जीजी की तरह मुझे कुछ दिखाई ना दे तो कैसे लगता है तो तू आंखें बंद करके चल रहा था हाँ अंधेरा ही अंधेरा था क्यों? जब दादाजी के साथ आंख में चोली खेलता है तब पता नहीं चलता कि कैसा लगता है तब तो मैं आंख खुली रखता हूँ ऐसे अरे शैतान दादाजी समझते हैं कि मैं उन्हें नहीं दे सकता मगर मैं सब कुछ देता हूँ दादी मुझे समझ में नहीं आता की मुझे पकड़ कैसे लेता है अब पता चला की ये भी वही शैतान करता जो मैं करता हूँ अरे में जोने तो क्या बात कर रहे बतावत है सारी बतावत है कैसे हो चंदन बबुआ अच्छा जय राम जी की बहन चाय बात बैठो यहाँ नहीं नहीं बाबू जी हमारे पास से ई जगह भली अब बैठिए चंदन बबुआ तू हमारे पास बैठो मैं भी चाय भेज देती हाँ हाँ बैठो बहना 
बाबूजी यह बम्बई में तो बस चाय ही चाय है हम तो चाय पी पी के बिल्कुल दुबलाए गए अरे इसीलिए तो कहता हूँ गंगा राम हीरो जैसा चेहरा है फिल्म कमरे में काम करो तो मलाई वाला दूध अंगूर का शराब काय को मजाक उड़ावत तो साहिब अरे जॉन तो नाम ऐसे ही ठीक है चंदन बबुआ ये बता हमारे गमछा में का है क्या है क्या है अरे ये देखो अरे फटाकरा है अनार है फूल जड़ी है आतशबाजी है ये सब कुछ हम तुम्हारे वास्ते लाए हैं अरे गंगा राम अब तो तुम मजाक उड़ावत हो का बाबू जी अरे ये सब चीजें तो तुम्हारे मुन्ने के लिए हमें तुमको देना चाहिए ये भी तो हमारे मुन्ना है बाबू जी अब की बार हम दिवाली मनाए का देश नहीं जा अगली बार जाब तुम्हार ई पटाखा हमारे उस मुन्ना के वास्ते ले जा अरे आओ आओ सीताराम भैया लाओ लाओ दे दो हमको अरे बड़े दिलदार हो तुम जहाँ जाते हो रौनक बरसा देते हो अरे बाबूजी और है ही का जिंदगानी माँ जहाँ चंदन बबुआ हो आप हो वह रौनक भला काय ना हो और जाने तन ई तो फूल का सामान है खिलत है मुस्कात है ये देख देख कर हम बहुत खुश होते हैं अच्छा बाबूजी हम चलत हैं अच्छा जय राम जी की चंदन बबुआ जय राम जी की कल जरूर आऊंगा सुनो गंगा राम कल खाना भी हमारे साथ खाना हाँ, बेशक पाए लागी बाबू जी जय राम जी की दादा जी कल दीदी को जरूर बुलाएंगे ना अच्छी बात है नहीं बेटा दिवाली करो उसे मत बुलाना क्यों दादाजी उसे दिखाई तो देता नहीं बेचारी आतिशबाजी क्या देखेगी मनी मन दुखी होगी दादाजी मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा वो बेचारी खुश हो जाएगी जैसे तेरी मर्जी बुला ले <laughs> वाह बिल्कुल ठीक बन रही है लेकिन जरा इस मूर्ति की नाक तो छुओ अब इधर <laughs> मेरी नाक थोड़ी लंबी हो गई है <laughs> नहीं नहीं तुम्हारी नहीं इस मूर्ति की कर करो ठीक करो नमस्ते राजा जी अरे राजे नमस्ते नमस्ते ये हाथ पीछे करके नमस्ते करने का कोई नया फैशन निकला है क्या ठीक है देखो क्या छुपा रहे हो कुछ नहीं जाते देखो ना कुछ नहीं देखो तो अरे वाह साड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ कौन पहनेगा तुम्हारी छाती तो कब की गुजर चुकी है लेकिन चाचा जी ये साड़ी तो मैं वो अरे हाँ मैं तो भूल ही गया तुम्हारे पिताजी का स्टैचू धूप में सूख रहा है मैं जरा देख के आता हूँ साड़ी जिसके लिए लाए हो उसे दे दो जी। तो मेरी एक छोटी सी फेर स्वीकार करो कल दिवाली है तुम चंदन के घर तो आओगी ना आप चाहते हैं मैं ये साड़ी पहन कर आऊ अगर तुम इसे पहन कर आओगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना समझती हो दीदी तू कितने सारे अनाज जल रहे हैं अच्छा
ये बच्चों में लोग क्या कर रहे हैं हाँ यह क्या करते रहे साहिब थोड़ी देर पहले तो आप ताश खेलने के लिए बेचैन थे राय साहब ताश खेलने के लिए बेचैन हो रहे हैं आप ना ले रहे मेरा मैं ताज बात नहीं खेलूँ मुझे नहीं आता अरे तो देखने चलो क्यों गंगा हाँ देखने चलो भाई हमको आते हैं रमी फ्लैश छोटा बड़ा लेकिन राय साहब हमको थोड़ा फाइनेंस कर देंगे देखिए राय साहब अगर आप जुआ खेलने लगे तो मैं नहीं खेलूंगा हार गया तो अरे जीत भी तो सकते हो कम चलो चलो चलो चलो मुझे कहा बता रहे हैं मुझे कहा बता रहे हैं राज भैया उठो उठो अरे जाओ जाओ लाइन बिल्कुल क्लियर हुई कबा मान गए गंगाराम तुम्हारा जवाब ना था अरे तुम्हारा जवाब नहीं अरे अरे बहादुर बहादुर अरे हम कभी दो यार ले भैया दीदी ये फुलझड़ी है अच्छा शिवानी तुम भी आती बजी जलाओ ना ये लोग कोई जड़ी चंदन तुम जाओ और अपनी दीदी के लिए एक चरखी ले आओ अच्छा अभी लाया अच्छा लग रहा है ना जी बहुत अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि दिवाली इतनी खुशी का त्यौहार है मैंने भी इतनी खुशी आज पहली बार महसूस की है जी मेरा मतलब है तुम ये साड़ी पहन कर आई मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया अरे अलग अलग कहे जला दो अरे दोनों संग संग जलाओ हाथ में हाथ पकड़ के ऐसा मजा लो मजा लो अरे हम जाए कि जरा चंदन बबुआ को रोकत है कि वो हिया ना आ जाए का हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं आओ चंदन सर आपने मुझे बुलाया हाँ तुम्हें इस बार का रिजल्ट मालूम है नो सर तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे पास हो गए अच्छा सर फर्स्ट कौन आया सर रमेश मुझे बहुत खुशी हुई सर कि रमेश फर्स्ट आया तुम्हें खुशी है हाँ सर रमेश को स्कॉलरशिप मिलेगा वो आगे पढ़ सकेगा आपको मालूम है सर उसके पिताजी बहुत गरीब है इसीलिए तुमने अरिथमेटिक के पेपर के दो सवाल छोड़ दिए एनी हाउ I am very happy. God bless you, my child. जाओ, तुम अपनी क्लास में जाओ. Thank you, sir. चंदू, तुम मुझसे बिना मिले चले जा रहे हो. आज तुम्हारा रिजल्ट निकला है ना? बहु चंदू आ गया. दादाजी माँ को मत कहिएगा. इस बार मैं फर्स्ट नहीं आया। फर्स्ट सेकंड तो आए हो ना? दादाजी आपको कैसे पता? मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के फर्स्ट नहीं आए। वहाँ एक लड़का है रमेश। हाँ हाँ प्रिंसिपल ने सब कुछ बता दिया सब कुछ बता दिया और मैं बहुत खुश हूँ बेटा। सच दादाजी? देखो रमेश को स्कॉलरशिप की जरूरत थी वो तुमने उसे दिलवा दिया देख लेना बाहू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरी आशीर्वाद इसे दीजिए बाबू जी दादाजी के पैर छो जीत रहो बेटा जीत रहो जा जल्दी कपड़े बदल के आओ फिर अपन क्रिकेट खेलेंगे अरे आओ आओ राजेश भैया क्या बात है आज बड़ी मस्ती में गुनगुना रहे हो हम गरीबों के वास्ते ये मस्ती तो सबसे सस्ती है जो ने तो हिंग लगे न फटकरी रंग चौखा का हाँ ठीक है गंगाराम मुझे एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना दो गुलदस्ता अरे तो हार पिताजी तो पूजा में भी प्लास्टिक के फूल धोए धोए के चलाते हैं और तुम है क्या उनके लिए नहीं गंगाराम ये गुलदस्ता मुझे अपने लिए चाहिए हाँ अपने लिए हम समझ गए क्या क्या समझ गए अरे हम सब समझ गए जब तुम हाथ में हाथ डालकर दिवाली की फुलझड़ियाँ छुड़ाते रहे अरे हम तब ही बात कहे कि मामला फिट है अरे जॉन इतन फूलन में बड़ी ताकत है राजीव भैया ई लो जाए कि दे दो और अगर भगवान ने चाहा तो चट मंगनी और पट प्या का चट मंगनी और पट प्या ये लोग अंगार अरे शर्म नहीं आप हमको पैसा दे अरे ये प्रेम बंधन गुलदस्ता का हम पैसा ना ही ले जब तो हर काम हो जाए तो हम का बूंदी के लड्डू भिजवाई देना चाह अच्छा जरूर भिजवा तारा ता, ता, तारा ता। शिव शंकर जी शिव शंकर जी बड़े गुण गाती थी शिव शंकर जी के चले जाओ क्या है अरे तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती 
इस बार ब्लाइंड स्कूल ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया प्रेसिडेंट बनाया हाँ ये क्यों नहीं कहते कि दस हजार रूपया देकर बने हो क्या राजेश ने मुझे सब कुछ बता दिया अरे वो तो बेवकूफ है और साथ में तुम भी और इस दुनिया में हर आदमी को लीडर बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है लेकिन उनकी बीवियाँ डंडोरा नहीं पीटती पीटती ठीक है ठीक है दो दिन रह गए जलसे में और अभी तक मेरा स्टेच्यू नहीं बना ये राजेश कहाँ है राजेश आप अरे बिना बात के कैसे पहचान लिया मुझे खुशबू से मैंने कहा था ना हम लोग खुशबू से सब कुछ पहचान लेते हैं इतनी अच्छी फूल है मनमोहक सुगंध है इन फूलों का नाम जानती हो क्या प्रेम बंधन गुलाब प्रेम बंधन मैं समझी नहीं फिर मैं भी नहीं समझा था लेकिन उसने मुझे समझा दिया किसने अरे अपना फूल वाला गंगा राम वही जिसने फूल जड़ी छुड़ाते समय दोनों का हाथ मिला दिया था हाँ वही कहने लगा हम प्रेम बंधन गुलदस्ता का पैसा नहीं ले जब शादी हुई जाए तो बूंदी के लड्डू भेज देना शादी मेरी और तुम्हारी हाँ शिवानी जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरी जीवन संगनी तुम ही बन सकती हो लेकिन तब आप ये नहीं जानते थे कि मैं अंधी हूँ मैं जान गया था और अगर मैं ना भी जानू तो क्या मैं पूछता हूँ एक लड़के और लड़की की शादी होने के बाद अगर दोनों में से एक की आंखों की ज्योति चली जाए तो क्या दूसरा उसे छोड़ दे उसे त्याग दे नहीं हरगिज नहीं राजेश शिवानी मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगा और अगर फिर भी तुम्हारी आंखें ठीक ना हुई तो तो तेरे नैनो के मैं भी जलाऊंगा तेरे नैनो के मैं भी जलाऊंगा अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा अच्छा वो क्या है एक मन
अच्छा वो क्या है उस सागर में नाम लिया वो क्या है सेठ अमित चंद जी की इस मूर्ति को हमारे स्कूल के विद्यार्थी देख तो नहीं सकेंगे लेकिन उसे स्पष्ट करके ये जरूर याद रखेंगे कि सेठ जी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया अपनी तरफ से और स्कूल कमेटी की तरफ से मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी अब मैं श्री शिव शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सेठ अमित चंद जी के बारे में दो शब्द कहें भाई और बहनों लोगों का ख्याल है कि सेठ अमित चंद महाकंजूस और सिर्फ पैसा इकट्ठा करते वो भी काला पैसा है लेकिन इन्होंने आज साबित कर दिया कि गलत है ये एक महादानी है इसका सबूत है ब्लाइंड स्कूल को उन्होंने दस हजार रुपए का चेक दिया है और ये दस हजार रुपए ही नहीं उन्होंने कहा है कि एक हजार रुपए नगद और दूंगा ये मेरे कपड़ा शुभ होता है ये कह रहे हैं कि ग्यारह का अपना शुभ होता है इसलिए एक रुपए और देना चाहता हूं निकल आइए और इसके साथ साथ बीच बीच में ऐसे ही देते रहेंगे ये मैंने कहा कहानी तो कह दो कहते हैं बीच बीच में देते रहेंगे अब मैं अमित चंद सेठ से कहूंगा कि दो शब्द कहें क्या हुआ भाषण करने से पहले ही पहले ही क्या कमाल करते तुम चने की दाल खाकर भाषण करने चले आए शिवशंकर जी आप भी कमाल करते हैं मुझे खामकर नर्वस कर रहे हैं नर्वस क्यों जो हो गया तो हो गया अच्छा चलो चलो बोलो सचिन और देवी कौन बोला जोर से क्यों बोल रहे हो तुम्हारी आवाज से माइक्रोफोन है जरा आज तो बोलो अच्छा अच्छा अच्छा सज्जनों और देवियों आपने मुझ जैसे मामूली आदमी को इतना मान दिया सभापति बनाया इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं हाँ इन बेचारी सुख सुख अरे क्या घसीब दिया राजेश ने सुकुमारी हाँ हाँ इन बेचारी सुकुमारी कन्याओं के लिए कुछ करना भी एक तरह की देश सेवा है मैं पूछता हूं ये नेत्रहीन है तो इसमें इनका क्या दोष ये तो भगवान की भूल है आज जिसे हम जिसे हम इंसान सुधार सकते हैं सुधार सकते हैं आप पूछेंगे कैसे इसके लिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम कि हम उनका अंधेरा जीवन खुशियों के उजाले से भर दे और इसलिए मैं देश के नौजवानों से पुकार पुकार कर कहता हूं कि आप आगे आए और इन लड़कियों का हाथ थाम कर इन्हें जीवन संगीन बनाए संगीनी भाई हाँ इन्हें जीवन संगीनी बनाए क्योंकि इन्हें भी पत्नी और मां बनने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी लड़कियों को है धन्यवाद भाइयों और बहनों सेठ अमित चंद ने जो कुछ कहा है वो केवल कोरा भाषण नहीं बल्कि उस पर अमल कर दिखाया है आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इन्होंने अपने इकलौते बेटे श्रीमान राजेश का विवाह स्कूल की विद्यार्थी कुमारी शिवानी से करने का फैसला किया है अभी तो मैं तुम्हें जीजा जी के घर पुकारूंगा मुझे मालूम है तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश की है इतने गर्म क्यों होते हो वहाँ तो बहुत खुश थे जब लोग तालियां बजा रहे थे अरे वहाँ मैं प्रेसिडेंट था यहाँ मैं एक बेटे का बाप हूँ लेकिन पिताजी आप ही ने तो अपने भाषण में कहा था कि देश के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए ठीक है ठीक है 
बड़े आदमी इज्जत कमाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात पर अमल भी किया जाए माफ कीजिए पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पूछो जिनके जीवन में पहले ही निराशा हो उन्हें आशा और प्यार की किरण देना कोई अपराध है क्या देखो राजेश मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता आइंदा तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे चलो जी समझा लो अपने बेटे को चंदन तुम दीदी के पास रहो मैं उनसे बात कर लेती हूँ नमस्ते नमस्ते राजेश बाबू आपके पिताजी ने फोन किया था कि आपको शिवानी से न मिलने दिया जाए मुझे शक था कि वो जरूर ऐसा कुछ करेंगे लेकिन बात क्या है उन्होंने तो सबके सामने आप दोनों की शादी के लिए हामी भरी थी वो सिर्फ वाह वाही लूटने का एक तरीका था दिल से तो हमारी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं थे अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं शिवानी से एक बार मिल सकता हूँ अच्छा मिलेगा थैंक यू शिवानी मैं ये कहने आया था। सब कुछ सुन लिया है भगवान के लिए अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करो मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम्हें परेशानी हो और तुम्हारे घर में झगड़ा हो मेरी बात तो सुनो शिवानी मैं हाँ चुपती हूँ अब मुझसे कुछ मत कहो मुझे भूल जाओ मुझे तुम लोगों से जो अपनापन और प्यार मिला है वही क्या कम है मुझे और कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं मेट्रन जी चलिए बाबू जी आपको मालूम है लाला जी ने ब्लाइंड स्कूल वालों से कहा है कि शिवानी का किसी के भी साथ बाहर आना जाना बंद किया जाए ऐसा क्यों? शायद उनको उसका राजेश से मिलना जुलना पसंद नहीं कैसे पसंद होगा इस शादी में उस कंजूस को कुछ मिलने वाला तो है नहीं खैर मैं उससे बात करूंगा वाह एक अंधी को गले मरने के लिए मही रह गया था तुम तो मुझे गलत समझ रहे अमित चंद मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे की खुशी का ख्याल करो वो शिवानी से प्रेम करता है प्रेम तो अंधा होता रहे इसीलिए मेरे आंखों वाले अंधे बेटे ने अंधी से प्यार किया सिर्फ ये बात नहीं लड़की गुणी भी है सुशील भी है कि नहीं बहू यही तो मैं कहती हूँ हाँ जी तुम क्यों नहीं कहोगी तुम तो कहोगी लेकिन राय साहब मैं आपसे पूछता हूँ अगर आप मेरी जगह होते तो क्या एक अंधी लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं बोली बोली जवाब दीजिए तो क्यों हो गए देखो अमित चंद अगर मेरा बेटा होता और किसी अंधी लड़की से भी शादी करना चाहता तो मैं इतराज नहीं करता और फिर उसकी आंखों के इलाज भी तो हो सकता है हाँ इलाज क्यों नहीं हो सकता यही तो कह रहा हूँ इलाज तो हो सकता लेकिन एक अनाथ गरीब लड़की का इलाज कराएगा कौन मैं तो क्या हर जी अमित चंद तुम्हारा थोड़ा सा काला पैसा अच्छे काम में जाएगा तुम आगे मत दी काला पैसा देखिए राजा अगर इलाज कराने के बाद भी वो ठीक ना हुई तो मेरा तो हजार पाँच सौ रूपया गया पानी में हजार पाँच सौ क्या बात करते हो अमित चंद वो तो स्पेशलिस्ट की फीस भी नहीं होगी लेकिन अगर ये बात है तो चिंता ना करो उसके इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी मुझ पर तब तो शादी के लिए राजी हो जाओगे अगर इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी आप लेते यही तो मैंने कहा और लड़की ठीक हो जाती तब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा फिर लड़की सुशील भी है सुंदर भी है गुनी भी है सब ठीक हो जाएगा बेटी डॉक्टर साहब ये आइए नर्स इन्हें ले आओ आओ बेटी क्या हाल है डॉक्टर साहब आंखों की 
जांच और केस हिस्ट्री से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ग्राफ्टिंग करना ही पड़ेगी ग्राफ्टिंग यानी दूसरे की आंखें जी हाँ आयरा अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसा ही ऑपरेशन कर चुका हूं एक आदमी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और मरते वक्त वो अपनी आंखें दान कर गया मैंने एक घंटे के अंदर उसकी आंखों की ग्राफ्टिंग कर दी और उस मरने वाले की आंखों से एक अंधे की दुनिया रोशन हो गई अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा महान आदमी तो किसी को बाहर से नहीं मिल सकता है जो अपनी आंखें किसी दूसरे को दे दे मैंने तो सोचा था कि लड़की देखने लगे तो आप निराश में हुई राय साहब डॉक्टर सुनील जी आप आई बैंक के टच में रहिए जरूर कोई ना कोई मौका मिल जाए जी बहुत अजीब अजीब बातें हो जाती है इस मेडिकल साइंस में अभी उस दिन में एक मेडिकल जनरल पढ़ा था एक दोस्त ने अपने अंधे दोस्त को अपनी एक आंख दे दी ग्राफ्टिंग की गई कामयाब हुई और अब दोनों देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है दादाजी जब एक आंख सब कुछ दिखाई देता है तो दोनों आंखों की क्या जरूरत डॉक्टर साहब आप मेरी एक आंख दीदी को दे दीजिए ना <laughs> नहीं नहीं चंदन ऐसे नहीं कहते दादाजी <laughs> मुझे आंखों की क्या जरूरत है आप लोगों के सहारे मैं तो सब कुछ देख लेती हूँ आप लोग बेकार परेशान होते हैं मेरे लिए तो आंखों से ज्यादा कीमती है आपका प्यार माँ की ममता और चंदन का अनुराग और मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चंदन भैया राजेश भैया तुमसे मिलने आए हैं नहीं भैया उन्हें यहाँ मत बुलाओ क्यों शिवानी क्या मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता नहीं नहीं ये बात नहीं आपने शायद डॉक्टर की बात नहीं सुनी सुनी है उन्होंने जो कहा है उसे तो तुम्हें और भी खुश होना चाहिए मुझे यकीन है शिवानी जिस तरह रात के बाद दिन आता है सूरज चमकता है वैसे ही एक न एक दिन तुम्हारा जीवन भी चमक उठेगा और खुशी की शनाइया बज उठेंगी दीदी जब तुम्हारी शादी राजेश भैया के साथ हो जाएगी तब मैं इन्हें जीता जी के घर बुलाऊंगा नहीं भैया वो दिन कभी नहीं आएगा क्यों नहीं शिवानी अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती नहीं राजेश मैं मैं एक अंधे हूँ तुम्हारे जीवन में बोझ बनना नहीं चाहती दीदी मैंने एक तरकीब सोची अगर डॉक्टर लोग कुछ न कर पाए तो एक दिन मैं और तुम चुप कैसे चलेंगे और मैं अपनी एक आप तुम्हारे हाथ में लगा दूंगा चंदन फिर वही जो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी नहीं बोलोगे तो क्या हुआ लेकिन तुम मुझे देख तो सकोगी क्यों राजेश भैया चल शेदा ऐसा नहीं कहते लो पाँच रूपए अरे ये गंगा राम के फूल है लेना है तो लो नहीं तो वहाँ पे देखो अरे कहा से झूमत चले आठ हो अब मार्केट से आता है अरे मार्केट या मैं ऐसा कहा हुआ है जो झूमे लागे अब मार्केट में नहीं तो मार्केट के पीछे भक्का भक्का अरे सवेरे सवेरे चढ़ा ली हो का यस गंगा राम सत्यानाश लेकिन हमारा बेबी वाइफ को बोलने से नहीं हाँ बेबी बाइक को बोलना ना ही अरे गंगा कसम ना ही बोले हेलो गंगा राम भैया अरे बहादुर सिंह एक मिनट बाबू लो गंगा काका कल तुम्हें बहुत सारे फूल लाने पड़ेंगे कल मेरा जन्मदिन है तुम जरूर आना और डिशो अंकल आपको भी आंटी के साथ आना पड़ेगा हम आएगा श्योरली आएगा बाबा गॉड ब्लेस यू कह पर हमार तो बड़ी मुश्किल हो ही गई बबुआ क्या हुआ अरे हम तो मुन्ना के पास दे जाते हैं जाने तो हम तो टिकट भी कटाई लिए टिकट वापस कर दो हा? अगर कल तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे कभी फूल ले लूंगा मुन्ना तो तुम्हारा बेटा है तुम उससे कभी भी मिल सकते हो अच्छा बबुआ तुम गुस्सा ना ही करो हम टिकट वापस कर दे का का का टिकट वापस कर दो अरे बेटा दादाजी नहीं आए अभी तक नहीं माँ सब लोग यही पूछ रहे हैं कि कहाँ गए हैं कब आएंगे अरे बेगाता चौहान मैं आ गया हूँ आइए आइए भाई साहब 
शिवानी को गोद ले रहा हूँ मंजूर होती ही शिवानी हमारे साथ रहेगी आपने बहुत अच्छा किया आपने कमाल कर दिया एक लड़के की जिंदगी सुधार इसे कहते हैं बड़ा पूर्ण इंसानियत मैं तो ये समझता हूँ समझ लीजिए कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है ऐसा आ, आ, बोलो इसका मतलब है कि शादी ब्याह का खर्चा भी आप ही करेंगे मेरा ख्याल है शादी ब्याह का खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा फिर तो सोचने वाली बात है नागा साधु की तरफ सोचना नागा साधु ने सारे कपड़े उतारे राजेश तुम कब आए दादाजी मैं तो शुरू से ही हूँ मैंने जो खुशखबरी सुनाई वो तुमने सुनी जी दादाजी अमित चंद जी तो खुश नहीं है दादाजी मैं बहुत खुश हूँ सच जी तो फिर दूल्हा बनने से पहले ये बाल कटवा लेना दादाजी आज वहाँ गया था लेकिन उन हजामों की स्ट्राइक अरे तो फिर हजाम मुझे बनना पड़ेगा बोला जाना कैसे हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो अभी तो चंदन का बर्थडे केक काटने हमारी बेबी को केक बहुत पसंद होता हमारा बेबी कब हमको मालूम है हमारी थर्ड वाइफ का नाम बेबी ओ भूल गया था भूल गया था अरे बस पार्टी में तो हाथ छोड़ दो कोई चांस नहीं लगा तुम्हारा जियो सदा सुखी रहो दुनिया में नाम कमाओ चंदू विश यू ऑल द बेस्ट नहीं नहीं पहले पहले माँ से आशीर्वाद लो पैर छो माँ से चलो चलो जो जो जो सदा सुखी रहो बेटा दीदी तुम भी आशीर्वाद दो ना भैया भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाए ये हुई ना बात देखा कितनी अच्छी दीदी है अरे देखो हम त्योहार वास्ते दिल खुश गुलाब लाए हैं हजार साल जियो राम करे हमारे उम्र भी तो ही लग जाए ना राम तुमने बड़ी देर कर दी है बाबू जी पाई लागी आज बबुआ का जन्मदिन है ना जसन वसन हुई का चाहिए इका वास्ते हम डूडू की ढूंढत रही मिल गई आई गई अरे तो बजा बहुत अच्छी टुकड़ी की बजाती हूँ अरे राजेश भैया हम तो गावत है बजावत है नाचत है और नचावत है हमका भी नचाओ हम तो हर बात नाची तो बाबू जी हुई जाए जाए राम करे बबुआ हो राम करे बबुआ हमार फुलवा को हमरी उम्र लगी जाए राम करे बबुआ हमार फुलवा को हमरी उम्र लगी जाए पत घर आए हो पत घर आए बसंत ऋतु जाए हो जाए चंपा चमेली मुस्काए राम करे बबुआ प्यारे मुन्ने तू भी एक दिल खुश गुलाब है ए गुल्लू गुल्लू तोहरी खुशबू का कहीं कोई जवाब है प्यारे मुन्ने तू भी एक दिल खुश गुलाब है तोहरी खुशबू का कहीं कोई जवाब है तो है न किसी की तो है न किसी की नजर लग जाए राम करे बबुआ हो राम करे बबुआ हमार फुलवा को हमरी उम्र लग जाए हो बोल सिया बर राम च 
चंद्र की जय पवन पुत हनुमान की जय राम जी ने दुनिया में दुख सुख बांटे बलिहारी है बुलवा के अंग संग भगिया में काटे राम जी ने दुनिया में दुख सुख बांटे बुलवा के अंग संग भगिया में काटे तोरे पग में ना कोई तोरे पग में ना कोई काटा लग जाए राम करे बबुआ राम करे बबुआ हमार फुलवा को हम जी उमर लग जाए हो स ऐसा हो वे जब बने तू दुल्हा राजा गलियों में बाजे जब शादी का बाजा सास ऐसा हो वे जब बने तू दुल्हा राजा गलियों में बाजे जब शादी का बाजा यही गंगा राम हो यही गंगा राम तुहरा से हेरा बनाए राम करे बबुआ हो राम करे बबुआ हमार फुलवा को हम भी उमर लग जाए पत झर आए बसंत जी तू जाए हो जाए चंपा चमेली चलो गंगाराम अंदर ले चलो गंगाराम उठा जाए उठा उठा चंदन क्या हुआ चंदन को कोई बोलता क्यों नहीं चंदन कहा हो तुम चंदन शिवानी बिटिया तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो अंधेरा यहाँ अंधेरा है क्या रोशनी कहाँ गई चंदन कहाँ है और सब लोग कहाँ है आओ बेटा साहब दर्द किस लिए है सुनील ऐसा ये चिंता की कोई बात नहीं है मैं दवाई दे दूंगा दर्द ठीक हो जाएगा यहाँ बैठे चंदन के पास भैया क्या हो गया तुम्हें बहुत जोर से दर्द हुआ यहाँ से उठो बस बेटे आराम करो और देखो इस वक्त पार्टी वार्टी बिल्कुल बंद अच्छा दादी में चलता हूँ नमस्ते चंदन थोड़ा क्या ठीक कर दो डॉक्टर भैया हमारे बबुआ ठीक है हाँ हाँ हाँ बिल्कुल ठीक गंगा राम तो मंदिर जाके मिल दो उससे हाँ ठीक है वो हाँ चलो चलो भाई सब लोग चलो बबुआ देख तो हाँ दो दो गाय क्या लगा तुम्हें चाचा कुछ इन्फेक्शन लगता है कुछ सीरियस बात ना ना ऐसी कोई बात नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं कल पूरा एग्जामिन कर लूंगा और ब्लड स्टूल भी दिखा दूंगा ठीक है ठीक है अच्छा आप आराम कीजिए मैं दवाई दे देता हूँ चलिए छोटा मकान तुम्हारा है और ये बड़ा वाला मैं ठीक है लो बेटा दवा पी लो नहीं माँ ये दवा मैं नहीं पीऊंगा बहुत कड़वी है लाइए मैं पिला देता हूँ मैं जल्दी अच्छा होना है ना तो ये पी लो शबाश शबाश ये अरे ओ चंदन बाबुआ जय राम जी की बहना जय राम जी अरे ये का पेट में थोड़ा सा दर्द हुई कबा और तुम खटिया पर पड़ गए अरे तुम तो शेर बच्चा हो कहा बहना <laughs> अरे ये देखो हम तो हार वास्ते दिल खुश गुलाब लाए हैं इतने अच्छे फूल हैं। अरे होंगे ना ही जो है तो गंगा राम की दुकान के फूल हैं, कोई ऐसे वैसे के हैं नहीं हाँ अरे बबुआ हम ये कहने को आए हैं शाम की गाड़ी से हम गांव जाते हैं एक महीने बाद लौटा तब तक बिल्कुल फिट हो जा हाँ हाँ हाँ तब तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्यों चंदू हाँ माँ वो पार्सल दो ना अरे हाँ ये लो गंगाराम तुम्हारे मुन्ने के लिए चंदन की तरफ से जरूर देव 
पर जब वो लोग पूछेंगे कि कौन दिए तो हम का जवाब दे उइका वास्ते बबो का एक फोटो भी तो दो फोटो हाँ मुन्नार उई की अम्मा देखकर बहुत खुश हो जाए <laughs> अच्छा अभी लाती हूँ सुनो गंगा काका अब की बार अपने मुन्ने को अपने साथ जरूर लाना मैं उसे अपने पास रखूंगा हाँ हाँ जरूर ला अच्छा हम चली अरे वाह वाह वाह राजेश भैया तनिक यहाँ तो आओ अरे आओ ना अभी आए चलो अच्छा बहना हम चलत हैं जय राम जी जय राम जी अरे बात आपस की है तू हमारे फूलन का कोई असर हुआ आ, कोई असर हुआ उन फूलन का हाँ गंगा राम कुछ कुछ बात बन गई ये हुई ना बात अरे हम तो पहले से ही जानत रहे हमारे फूलन में वो जादू है कि लड़की ने खुशबू ली तो फंसी मजा लो मजा लो जब हम लौट तब तक तो हार मामला बिल्कुल फिट हो जा जय राम जी की जय राम जी की हाँ डॉक्टर मैं समझ गया लेकिन यस यस हाँ सुनील मैं जा सकता हूँ डॉक्टर एक मिनट आई सर जी सारी रात चंदन सो नहीं सका पेट में से बड़ी जोर का दर्द रहा आ बैठिए डॉक्टर ऐसा किसी आप भेज दीजिए जी हाँ रिपोर्ट का क्या हुआ सर जी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई मैं डॉक्टर सालसकर से बातें कर रहा था क्या कर रहा हूँ उन्होंने ब्लड सैंपल टाटा इंस्टीट्यूट में भेज दिया है कैंसर टेस्ट के लिए तुम क्या कर रहे हो सुनील इतने से बच्चों को कैंसर चाचा जी बात यह चाचा जी के पैथोलॉजिकल टेस्ट में कुछ मिला नहीं और इतने तेज बुखार और दर्द की वजह मेरी समझ में भी नहीं आई इसलिए अपनी तसली के लिए मैंने जाँच करवा लेना जरूरी समझा अच्छा सुनील तुमने अच्छा किया चाचा जी भगवान का रिपोर्ट में किसी खुदूम की खराबी ना हो ऐसा लगता है कि भगवान मुझे कभी सुख चैन से बैठने नहीं देगा सुनील मैं जिसे भी अपनाना चाहता हूँ रिपोर्ट के बारे में कल शाम को चार बजे कल शाम को चार बजे तक मेरी क्या हालत होगी बहू क्या बात है आपकी तबीयत ठीक नहीं है मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है आ, क्या कहा डॉक्टर ने डॉक्टर सुनील क्या कह रहा कहा कि अभी तक तो ब्लड की रिपोर्ट नहीं आई उसके बाद इलाज शुरू करेगा पहले जब भी बीमार होता था तो पांच छह दिन में ठीक हो जाता था लेकिन अब की बार दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है ना उसे भूख लगती है ना नींद आती है मुझे तो बहुत चिंता हो रही है चिंता तो मुझे भी हो रही बहू लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं घबराओ नहीं ठीक हो जा तुम बुला रहा क्या बात है बेटा पेट में फिर वैसा ही दर्द हो रहा है माँ अच्छा मैं भी सेक के देती हूँ पहले ये दूध पी ले नहीं माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं अच्छा रहने दे अब तो जरा सोने की कोशिश कर दर्द ठीक हो जाए नींद भी नहीं आती माँ मैं सुला देती हूँ माँ तुम वो गाना सुनाओ ना जो मैं और तुम गाते थे
आउट हो गया अच्छा बेटा तुम बैठो मैं तुम्हारी मां से मिला हूं क्या हुआ क्या कहा डॉक्टर ने आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है नहीं तो बोलो ना बोलते क्यों नहीं क्या कहा डॉक्टर ने अरुणों को मत बताना खबर अच्छी नहीं है क्या दादाजी तो बेटा माँ मुझे एक सपना आया कैसा सपना बेटे मैं दिवाली मना रहा हूँ मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं चारों तरफ उजाला ही उजाला है तारे जगमगा रहे हैं दादाजी दिवाली को और कितने दिन है आ, बस थोड़े दिन है बेटा तू इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे ना हाँ बेटा बड़े धूमधाम से मनाएंगे अब तुम सो जाओ बेटा आइए सदा जी आवाज बैठिए कैसे चंदन की इंजेक्शन से कुछ फायदा हुआ हाँ फायदा जरूर हुआ दर्द भी कम था और रात सोया भी और चाचा जी हम कर ही कह सकते हैं सिवा तकलीफ कम करने के जानता हूँ बेटा कह रहा था कल रात सपना देखा दोस्तों के साथ दिवाली मना रहा है और चाहता है कि इस बार बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाए लेकिन चाचा जी दिवाली को तो भी एक महीना बाकी है और मैं समझता हूं कि चाचा जी आप एक काम कीजिए एक हफ्ते के अंदर ही दिवाली मना लीजिए छोटी दिवाली मोहल्ले वालों को समझा कर क्या कह रहे हो सुनील भैया क्या इतना भी वक्त नहीं कि हम महीनों दो महीना भी नहीं नहीं चाचा जी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि शायद एक हफ्ता भी उसके लिए बस एक हफ्ता क्या हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी इसका कोई इलाज नहीं हो सकता नहीं राजेश कोई फायदा नहीं होगा अब इसके लिए कोई इलाज नहीं कोई उम्मीद नहीं जैसे हिम्मत से काम लीजिए अगर भगवान का यह इंसाफ है तो उसे कौन डाल सकता है सुनील लेकिन वो बड़ी सख्त सजा देता है जानते हो बेटा उसकी सजा की कोई अपील नहीं पिछले जन्मों की पाप की सजा मुझे मिल रही है उसके जरिए जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ जिसके मोह माय के बंधन में मैं जकड़ गया हूँ वही मुझे छोड़ के जा रहा है प्रायश्चित की आग में झुलसने के लिए ताकि मैं जलता भी रहूं और जिंदा भी रहूं ठीक है दादाजी बेटा हम बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे चंदन के लिए उसकी खुशी के लिए हम झूठी दिवाली मनाएंगे आप बाबू जी ये दिवाली एक महीना पहले क्यों मनाई जा रही है ऐसी कोई बात नहीं बहू चंदन ने कहा था कि इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे इसलिए इसलिए मैंने सोचा लेकिन एक महीना पहले क्यों क्योंकि बहू क्या हुआ है चंदन को नहीं, तुम घबराओ नहीं बहू तुम इस तरह घबराओ नहीं है क्या हुआ है तुम घर आने दो सब ठीक हो जाएगा आ, आप मुझे बताइए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी मैं जानता हूँ तुम बर्दाश्त कर लोग मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बहू हम कुछ नहीं कर सकते कोई कुछ नहीं कर सकता चंदन बहू चंदन बहू सुनो चंदन सुनो बहू मेरी बात सुनो बहू बहू बहू मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा बहू मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा बहुत अच्छे अनार है ना दादाजी 
आप भी जलाइए नहीं नहीं बेटा तुम ही जलाओ चंदन जरा खुजड़ी लेनी दादाजी बात सुनिए आप जरा आंटी को समझाइए ना तुम जाओ चंदन को बता हाँ तो चंदन बताओ अब और क्या जलाए अरे अभी तो बहुत पटाखे जलाने हैं तुम यहाँ बैठो मैं अभी लेकर आया बैठो बैठो धीरज रखो बहू तुम्हें जितना रोना है बाद में रो लेना अभी अगर चंदन को शक हो गया कि इस बीमारी से वो बचेगा नहीं तो उसकी जिंदगी की जो थोड़ी सी मैद बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी समझती हूँ बाबू जी कोशिश कर रही यहाँ से नहीं रुक रहे समझिए जरा उसके साथ रहिए जाके समझाइए क्या समझाऊं राय साहब अब तो समझाने की मैद भी खत्म हो चुकी है आओ बच्चों सभी एक एक ले लो चलो चलो चलो चलो हाँ ले लो ले लो ले लो जो बंसी तुम ही जलाओ मैं नहीं बाबा मुझे तो डर लगता है मैं नहीं जलाऊंगा अच्छा तुम यही ठहरो मैं जलाता हूँ हाँ बंसी इधर बैठ जाओ जुबंसी कितने सारे अनाज जल रहे हैं जुबंसी अब तो डर नहीं लग रहा ना क्यों बंसी दिवाली कैसे लगी अरे ये तो असली दिवाली से भी अच्छी दिवाली असली दिवाली मैंने बोला मैं नकली दिवाली है नकली दिवाली हाँ बाबूजी कहते थे कि ये दिवाली तुम्हें कुछ करने के लिए मनाई जा रही है असली दिवाली को तो आज ने एक महीने बाकी है लेकिन दादाजी ने ऐसा क्यों किया शायद मैं बीमार हूँ ना इसलिए तुम इस बीमारी से बचोगे नहीं चंदन तो हमेशा हमेशा के लिए हमें सोच के चले जाओ हमेशा के लिए कहाँ भगवान के घर में अपने डैडी के पास दिवाली कैसी लगी बेटा अच्छी लगी हाँ दादाजी लेकिन ये दिवाली असली नहीं थी आपने मुझे खुश करने के लिए मनाई थी ना तो तुझे किसने कहा लड़कों ने मुझे मालूम हुआ क्या दादाजी मैं डेडी के पास जा रहा हूँ नहीं नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे तुम यहीं रहोगे हमारे साथ <laughs> दादाजी बेटा आपको याद है क्या डॉक्टर हम भी कह रहे थे अगर एक की आंख दूसरे की आंखों में लगा दी जाए तो वो देख सकता है तो आप मेरी आंखें दीदी को दे दीजिए ना ऐसा नहीं कहते बेटा ऐसा नहीं कहते मैं चला जाऊंगा लेकिन दीदी मेरी आंखों से तुम्हें माँ को सब को देख सकेगी इतना अच्छा होगा है ना बोलो दादाजी मेरी बात रखोगे ना दीदी को मेरी आंखें दे दोगे ना ये क्या कह रहे हो बेटा माँ तुम मेरे पास ही रहना मुझे बहुत डर लग रहा है मैं तेरे पास हूँ बेटा दादाजी दादाजी मेरे चारों तरफ अंधेरा क्यों है मुझे पकड़ के रखना छोड़ना मत माँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे सुना दो ना वो गाना गाऊ ना बेटा माँ जी गाना गाइए Bye. 
बस थोड़ी देर हुई सब कुछ खत्म हो गया मैंने अब तक किसी को खबर नहीं की सुनील तुम आई बैंक के सर्जन को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आओ बाबू जी किसे फोन किया आपने मैंने सुनील से कह दिया कि आई बैंक के सर्जन को नहीं नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी नहीं होने दूंगी तो बहु होने दो यही चंदन की आखिरी ख्वाहिश थी हमें पूरी करनी है बहुत सुनो बहुत क्या तुम नहीं चाहती कि चंदन हमेशा हमारे साथ रहे बहू इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि चंदन की आंखों की ज्योति कभी बुझे नहीं हमेशा जिंदा रहे शिवानी के साथ हाँ कर दो बहू हाँ कर दो मैं उसकी माँ हूँ कैसे हाँ कर दो जानता हूँ बहू तुम्हारी दिल की हालत क्या है लेकिन यही चंदन की अंतिम इच्छा थी वो शिवानी को बहुत प्यार करता था मान जाओ भाव आओ मेरे साथ राम करे बबुआ अरे आओ राजेश भैया हम अभी देश से आए और आते पकड़ दादर से फूल भी ले आए सब फूल दे दो गंगा राम सब फूल अरे तो हाँ शादी का मामला फिर अरे का तुम्हारे आंखों में आंसू अरे ये बात हुई अरे बोलो ना तो हर चंदन भैया अभी दुनिया में नहीं गंगा राम कहा नहीं नहीं ऐसी बुरी बात मत बोलो अरे ये कहा बोला थे रे हाँ गंगा राम भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया चलो फूल ले चलो उसे सजा कर विदा करें नहीं नहीं राजेश भैया नहीं अरे हम नहीं जानत रहे कि जो फूल शादी और पूजा के काम आते वही फूल अर्थी को भी शोभा बनब अरे हम तो जन्मदिन पर बबुआ से बोलत रहे अरे बबुआ तो हर शादी का सहरा हम बना अब उन्हीं हाथों से अर्थी कैसे सजा ना ही राजेश भैया ना ही आज से हम फूल ना ही बेचब ना ही बेचब रे हे बबुआ बबुआ चंदन भैया चंदन भैरो शिवानी क्यों क्या हुआ बोलते क्यों नहीं क्या हुआ शिवानी तुम पता है कल रात को मैंने सपना देखा चंदन बोल रहा है मैं जा रहा हूँ नहीं खबरा के चली आई कैसा है चंदन तू मेरे साथ हो क्यों चंदन अच्छा है ना हाँ उस है ओ सुने दो मैं बाद में मिलूंगी
Yeni bir yerde kurun. Kurun. Yavaş. Kurun. Ali. İyi ki. İyi roş niye bitti? Diri diri püskan ki kurun. तो तुम मुझे पहचान होगे नहीं मैं हूँ दादाजी और ये लड़का है राजेश और बहू जरा नजदीक आकर इन प्यारी आंखों को तो देखो आवाज सुनाई थी कहीं बाहर क्या है क्या क्या हुआ मां आप लोग बोलते क्यों नहीं दादाजी क्या हुआ अब तक बीमार है तो मैं हजूर से देखती हूँ किधर है उसका कमरा कमरे में बेटा बहू चंदन भैया चंदन कहा हो भाई तो चंदन चंदन भैया कहा हो तो चंदन शिवानी तुम्हें चंदन की आंखों से देख रही है हाँ बेटी जाते वक्त चंदन अपनी आंखें तुम्हें दे गया था ताकि तुम देख सको
चलिए